ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు బాగున్నారా అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే మటన్ కర్రీ ఇది మా అమ్మ చేసిన మటన్ కర్రీ ఫ్రెండ్స్ అది మా అమ్మ ఎలా చేసింది కర్రీ అనేసి నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇదైతే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కర్రీ మాత్రం ముందుగా మనము మటన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసే ముందు నాది ఒక రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు అండ్ షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు నాకు ఉండాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ముందుగా మనము మటన్ కర్రీని బాగా కడుక్కొని ఇలా నీళ్ళలో వేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట మనము కూర ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా ఇలా ప్రిపేర్ చేసే ముందు మనము వాటర్లో వేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట రెండు మూడు నిమిషాలు పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్లో ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ వేసుకొని కొంచెం వేగించుకోవాలన్నమాట వేగనివ్వాలి బాగా ఇది కర్రీ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మా అమ్మ అయితే చాలా బాగా చేస్తుంది కర్రీస్ అది మా అమ్మ ఎలా అంటే ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది కదా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రంగ రకంగా చేస్తారు కదా అందుకని మా అమ్మ ఎలా చేస్తుందో అది మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు మాత్రం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం వేగాక తర్వాత మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలన్నమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేటట్టు మొత్తం కలుపుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కలపాలి కొంచెం లేదంటే కూరకి స్మెల్ సరిగా పట్టదు అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తోనే మనకు నాన్ వెజ్ అనేది కొంచెం టేస్టీగా వస్తుంది అల్లం వెల్లుల్లి మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకోవాలి కొంచెం నాన్ వెజ్లో అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది ఇంకా తర్వాత పసుపు చేసుకో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత మనము మటన్ కర్రీ కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని వేసుకోవాలి కర్రీ మటన్ కర్రీ మటన్ మొత్తం వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్టు మొత్తం కలుపుకోవాలన్నమాట మొత్తం ఇలా కలిపేసుకోవాలి మొత్తం ఉల్లిపాయ అది అంతా ఉంది కదా ఉల్లిపాయ మిశ్రమం అంతా ముక్కలకి పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ కలుపుకున్న తర్వాత ఈ కూర అంతా ఒక ఐదు నిమిషాలైనా ఐదు నిమిషాలు అవసరం లేదు ఒక మూడు నిమిషాలైనా నూనెలో ఉడికించుకోవాలన్నమాట ఉడికించుకున్న తర్వాత మనం తర్వాత ప్రాసెస్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఇలా అవుతుంది ఇలా అయిన తర్వాత మనం టమాటాలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటాలు వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కారం ఉప్పు కూడా వేసేసుకొని కలుపుకోవాలి టమాటాలు కారం ఉప్పు కూడా వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత మనము కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలన్నమాట అంటే కర్రీకి సరిపడా మనకు గ్రేవీ కూడా కావాలి కదా దానికోసమని వాటర్ వాటర్ అయితే ఎప్పుడైనా మనం వేడి వాటర్ పోసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చల్లవి పోస్తే ఏంటంటే దీంట్లో రుచి కారం రుచి తగ్గిపోతుంది వేడి వాటర్ ఏంటంటే మనము ఇక్కడ ఎట్లయినా మనం దీనిపైన మూత పెడతాం కదా మూత పైన కొన్ని గిన్నెలో అయినా గ్లాసులో అయినా వేడి చల్లనీళ్ళు దా గిన్నె పైన పెడితే అవి వేడి అవుతాయి అనమాట వేడి అయిన తర్వాత కర్రీలో ఎలా అవే కర్రీలో పోస్తే సరిపోతుంది పెద్ద సపరేట్ దానికి వేడి చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అంటే తెలియని వాళ్ళకైతే చెప్తున్నా అనమాట ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి ఇలా కలుపు కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొన్ని సరిపడా వాటర్ పోసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఇలా అవుతుంది అనమాట గ్రేవీ మొత్తం దగ్గరికి అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత బాగుందో చక్కగా ఉడికించుకోవాలన్నమాట అంటే మనము కారం ఉప్పు వేసి కొన్ని వాటర్ వేసుకుని మూత పెట్టేసుకున్నాం కదా తర్వాత ఒకసారి చూడాలన్నమాట 
చూస్తే మనకు ఉడికిందా లేదా తెలుస్తుంది ఇది ఇంకా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అయితే సరిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది లాస్ట్కి మసాలా వేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఇంకొక నిమిషం రెండు నిమిషాలు అయితే కర్రీ మొత్తం అయిపోయినట్టే మసాలా అయితే ఇన్స్టెంట్ మసాలానే ప్రిపేర్ చేస్తూ చేసి వేస్తుందమ్మ ఎప్పుడైనా అలా అయితేనే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ప్యాకెట్ మసాలా ఏది వేయదు ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు నూరిన మసాలనే వేస్తుంది అనమాట అదైతేనే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది కూర కూడా కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అలానే వేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మసాలా అయితే ఇప్పుడు మసాలా వేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు కొంచెం మసాలా కూడా ఉడకాలి కదా మూత పెట్టేసుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది అనమాట కర్రీ మొత్తం అయిపోయింది ఇంకా పుదీనా కొత్తిమీర కూడా వేసేసింది అమ్మ అది ఒకటి నేను షూట్ చేయడం మర్చిపోయాను పుదీనా కొత్తిమీర రెండు కంపల్సరీ వేసుకోవాలి అవి వేస్తేనే నాన్ వెజ్లో చాలా బాగుంటుంది మటన్లో అయితే పుదీనా కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంతే ఇంకా లాస్ట్లో పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ అప్ చేసుకుంటే కర్రీ మొత్తం రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే కూర మొత్తం చల్లారాక కొంచెం గ్రేవీ తగ్గుతుంది అనమాట అందుకని కొంచెం ఎక్కువ ఉంచుకోవాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మ అయితే కర్రీ మటన్ కర్రీ ఇలా చేస్తుంది ఎంతైనా అమ్మ చేతి వంట రుచే వేరు కదా ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది వాళ్ళ వీడియో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ ఫ్రెండ్స్